so the, the drone will first fly a field. We will collect the information. Спершу дрон облітає поле або ту площадку, на якій працює, для того, щоб зібрати дані. From the information we'll print the map for the, the demining team. Після цього ці дані обробляються та ми отримуємо карту з мінного поля. And then they'll be able to go much faster or, or more efficient to the areas that where their mines at versus where there are no mines. І потім команда з розмінування може гаразд швидше працювати у цьому полі. And when we first start It'll be a little slower, but the more data, the faster we will be able to provide this information. Спочатку цей процес буде трішки повільний, але з часом, коли вже набереться більше даних та інформації, це буде швидше та швидше. So one hectare with the two drones they saw today would take one hour. А з тими двома дронами, які ви бачили сьогодні, один гектар землі можна обстежити за одну годину. And then it will take one to two days now to get all that data and provide the map. Потім на даному етапі нам потрібно 24-48 годин для того, щоб обробити цю інформацію та отримати карту. But in time, uh, we'll be able to provide that real time. The more information we get, the smarter we make the AI, we'll be able to provide it in real time. Але з часом ми будемо робити це швидше та швидше. Коли набереться достатньо даних, штучний інтелект буде дуже швидко обробляти їх. So, again, it's the same thing. The more data we will get, the better we will be able to provide the actually. At first, it'll be 50% better than what we have now. But every time we fly the field, every time we collect the information and prove it, it'll get to the point where it's thousand times better than any system we have out there. А з часом це теж буде поліпшуватись. На даному етапі, коли ми починаємо тестуємо, близько 50%, але дуже швидко дані стануть дуже точними. So the combination of the two sensors will show us an anomaly. It will also show us eventually the depth as we bring in some of the other sensors, the uh, the, the earth penetrating sensor. Um, so we can go down as far as 30 meters, and then it will show us the entry, because it shows the soil change, and the entry of the projectile. Так, це можливо знаходити міни у землі. За допомогою двох сенсорів буде виводитися інформація. Будемо бачити зміни в ґрунті та якого вони типу, і можна побачити, як глибоко лежить цей снаряд та навіть під яким кутом він туди зійшов. Competitors, there's a few that are starting. Israel, Germany, but not near sophisticated with the sensors that we're bringing here. А насправді є також компанії, які які виробляють подібні дрони, але їх сенсори, вони не такі досконалі. And the reason why this is so exciting, as an old soldier who used to have to go and poke and probe to find a, a mine, which would take hours, this is going to reduce that time to find these. Для мене, як військового в минулому, цей прилад є дуже вражаючим інноваційним, бо ти можеш знайти ідентифікувати ці міни не вручну, а з допомогою цього дрона. Ми розглядаємо питання включення в штат цих підрозділів, підрозділів аеророзвідки. Єдине питання на сьогодні тих рішень, які би повністю вирішували наше завдання в частині виявлення вибухонебезпечних предметів, в Україні немає. Все це іноземні компанії і більшості з них це такі прототипи. Тобто це обладнання, яке ще не пройшло тестування в режимах реального часу. Тому рішення цікаве. Рішення, в принципі, там, з технічної точки зору може мати право на життя і може бути, використов... може бути використане. Єдине питання, ми би, звичайно, хотіли його побачити в польових умовах. Знаєте, ми тут створили ідеальні умови, рівну ділянку, жодних дерев, 
Це одна історія, але ми розуміємо, як працюють наші сапери. Там і водні об'єкти, там і ліси, там і хащі, там ну, різні обставини, там і будівлі, бетонні споруди і тому подібне. Тому, звичайно, після цього ми будемо спілкуватися з компанією, наприклад, щодо того, щоб провести такі тестування в справжніх бойових, як то кажуть, умовах з нашими підрозділами. Тоді можна буде дати висновок, насправді, наскільки ефективна така, така аеророзвідка.